Víte, jak ochránit výsledky své designerské práce? Na koho se obrátit? A jaká jsou kritéria pro získání ochrany? Dobrý den, rád bych si ochránil design. Jak mám postupovat? Vzhled vašeho výrobku lze ochránit pomocí průmyslového vzoru. Je několik podmínek, které musí design vašeho výrobku splnit, a to musí být nový a musí mít takzvanou individuální povahu. Obě tato kritéria se posuzují ve vztahu k dříve zveřejněným průmyslovým vzorům. Je vhodné se nejprve podívat do databáze, která je dostupná na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví a obsahuje informace o všech průmyslových vzorech registrovaných v České republice. Doporučuji také například databázi DesignView, která obsahuje informace o registrovaných národních průmyslových vzorech evropských i mimo evropských zemí a registrovaných průmyslových vzorech společenství s platností na území Evropské unie. Pamatujte na to, že ochrana je vašemu designu přiznána pouze na území, kde si jej registrujete. Takže co bych měl udělat nejdřív? V Evropské unii máte možnost ochrany zapsaným nebo nezapsaným průmyslovým vzorem. Nezapsaný vzor chrání pouze před kopírováním vašeho designu a platí po dobu tří let od prvního zveřejnění v Evropské unii. Pokud byste se rozhodl pro tento způsob ochrany, je důležité, abyste si pečlivě uchovával dokumentaci o tom, kdy a kde jste svůj design zveřejnil. Dbejte na to, aby všechny dokumenty byly řádně datovány. Pokud se rozhodnete pro ochranu zapsaným průmyslovým vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví, je třeba, abyste podal příslušnou přihlášku. To můžete udělat online pomocí formuláře na stránkách úřadu, anebo si můžete formulář stáhnout a přihlášku podat v papírové formě. Přihláška průmyslového vzoru může být jednoduchá, to znamená, že k ochraně přihlašujete pouze jeden design, anebo hromadná, což znamená, že k ochraně přihlašujete více designů. Všechny designy v rámci jedné hromadné přihlášky s výjimkou průmyslových vzorů spočívajících ve zdobení musí spadat do jedné třídy lokanského třídění. Jaké údaje musím uvést v přihlášce? Musíte uvést své jméno, adresu a kontaktní údaje. Dále vyobrazení průmyslového vzoru. Mohou to být fotografie nebo výkresy, kde je výrobek znázorněn na neutrálním pozadí. A dále určení výrobku, v němž je průmyslový vzor stělesněn nebo na němž je aplikován. Mám přihlášku podat svým vlastním jménem nebo jménem mé firmy? Přihlášku průmyslového vzoru může podat fyzická i právnická osoba. Je nutné si uvědomit, že práva k průmyslovému vzoru pak budou náležet tomu, kdo přihlášku podal. Je nutné, aby mne před úřadem někdo zastupoval? Jako občan České republiky nemusíte být pro podání přihlášky průmyslového vzoru nikým zastupován. Pokud se ovšem rozhodnete nechat se zastupovat, můžete si vybrat kohokoliv, kdo je k tomu oprávněný. Vybírat můžete mezi advokáty, a patentovými zástupci zapsanými v rejstříku patentových zástupců. Úřad vám nemůže žádného konkrétního zástupce doporučit. Výběr je jen na vás. Kde mohu najít informace k třídění průmyslových vzorů? Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory, takzvané lokarnské třídění, se používá k zatřídění výrobku, pro které požadujete ochranu průmyslovým vzorem. Toto třídění najdete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, případně můžete použít databázi Design Class, kterou provozuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Jak dlouho mohu svůj design chránit? Maximální doba ochrany je 25 let. 
ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá pět let od data podání přihlášky. Dobu ochrany lze opakovaně obnovit, a to vždy o pět let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky. Jak bude probíhat registrace mého designu? Poté, co podáte přihlášku, úřad ji podrobí průzkumu. V případě, že přihláška průmyslového vzoru má nějaké vady, budete úřadem vyzván k jejich odstranění. Při podání přihlášky můžete požádat o odklad zveřejnění, jinými slovy, zveřejnění registrace vašich návrhů můžete odložit až na 30 měsíců. Odklad zveřejnění vám umožní například rozvíjet marketingovou strategii, aniž by vaši konkurenti znali design vašeho výrobku. Průmyslový vzor, je-li registrován, je chráněn od data podání. A kolik to celé stojí? Výše poplatku za podání přihlášky se liší dle toho, zda se jedná o přihlášku jednoduchou a nebo hromadnou. A zda jste pouze přihlašovatelem a nebo současně i původcem. U hromadné přihlášky dále platíte poplatek za druhý a každý další design v přihlášce. Za prodloužení doby platnosti průmyslového vzoru o dalších pět let je potřeba zaplatit příslušný poplatek. Kompletní přehled poplatků spojených s ochranou designu průmyslovým vzorem najdete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Ráda bych vás ještě varovala před podvodnými fakturami, které se bohužel v oblasti průmyslových práv vyskytují. Pokud vám dojde žádost o zaplacení poplatku spojeného s ochranou průmyslových práv, neváhejte si její oprávněnost ověřit u Úřadu průmyslového vlastnictví. Myslíte, že je ochrana designu průmyslovým vzorem nutná? Ochrana designu samozřejmě není povinná. Pokud ale k jeho ochraně přistoupíte, získáváte ke svému designu výhradní práva. Nikdo jej bez vašeho souhlasu nemůže užívat, můžete na něj poskytnout licenci a případně jej prodat. Prezentujete tím, že ochranu svého duševního vlastnictví máte na paměti a podnikáte v ní aktivní kroky. Pamatujte, tvořte nové designy s individuální povahou. Rozmyslete si, ve kterých zemích požádat o ochranu. Podejte přihlášku průmyslového vzoru. Zaplaťte příslušné poplatky. Více informací o ochraně designu průmyslovým vzorem najdete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.